Welcome sa sip9.com ano? at ngayong araw pag-aaralan natin kung paano ba mag-divide ng decimals. Ano? So, let's have our first example. What is 57 divided by 0.3? So, ang strategy sa pag-divide ng decimals ay napaka-basic lang. Mas maganda kung tatanggalin natin lahat ng decimal points kung ilan man yan, ano? Or, tatanggalin natin yung decimal numbers, ano? So, paano natin gagawin yun? Una, pwede natin isulat yung given, yung 57 divided by 0 0.3 into 57 over 0 0.3. Siyempre, pag nag-divide nag, uh, tayo, pwede natin siya isulat na fraction, ano? And then, para matanggal itong 0 0.3, Anong multiply natin? 10, ano? 10 over 10. So, alam natin na pag nag-multiply tayo ng, ng uh, same number sa numerator at sa denominator ng isang fraction, hindi siya nagbabago ng value. Kasi ang 10 over 10 is 1 lang naman yan. So, ang sagot natin dito, 570 over 3. Okay? So, dito, ordinary ano na ito? Ordinary division na. So, 570 divided by 3. 1 times 3 is 3. Minus, 5 minus 3 is 2. Bring down 7. And then 9. 9 times 3 is 27. And then 0 dito. Okay. 0. Okay. So, uh, 570 divided by 3 is equal to 190. So, 190 yung sagot natin dito. Pwede nyo i-check, ano? 190 times 0 0.3 is 57. Okay, let's have our second example. What is 5.4 divided by 0 0.18? Maganda siguro. Purahin na natin ito. Okay, so dito sa 5.4 over 0 0.18, 10 pa bang pwede natin i-multiply? Hindi 10, ano? Kasi pag minuliply mo yung 10, magiging 1.8 pa rin siya. So, dapat another 10 pa ulit. So, 10 times 10 is 100, di ba? So, magiging times 100 over 100, magiging 540 over 18, ano? Okay, so 540 divided by 18 A54 divided by 18 is 3 it's 54. This is 0. This is 0. This is 0. This is 0. So, sagot dito is 30. Again, pwede nating i-check. Okay. So, kung mapapansin na ninyo, yung first given natin, meron tayong um, whole number divided by the decimal. Tapos dito pareho namang decimal. Numbers, ano? Number 3, 0 0.24 divided by 6. Dito naman, ang meron namang decimal, yung dividend niya. So, kabaliktaran siya ng number 1. So, 0 0.24 divided by 6. Okay? So, para mawala yung decimal, magiging times 100 over 100, which is equal to 24 over, ito natin lang kayo, 24 over 600. So, dito, ang magiging sagot nito decimal na, kasi mas malaki syempre yung divisor natin, ano? Okay? So, magiging 24 over 600 siya. 24 over 600. So, dito tayo mag-add, di ba? So, 24 divided by 600, hindi pa natin pwedeng i-divide. So, 0 siya. 240, di ba? Pwede pa rin? Hindi pa. Kung magdalag tayo ng 0 pa. Yung 2,400 ba? Pwede na sa 600. Pwede na, ano? 4. So, 
magiging 24. 4 times 600 is 2400, which is 0 lang matitira dito. Okay, so ang sagot dito ay 0 0.04. Okay? Okay, so ang sagot dito ay 0. Point Okay, so nakakita nyo yung idea siguro, ano, kung ano yung pinaka-summary nito. Ang gagawin natin is isuglat lang natin yung division uh, uh, na magiging fraction siya, tapos uh, tanggalin natin yung uh, decimal numbers by multiplying the both the numerator and the denominator by powers of 10. Okay, so ganun lang yung pinaka-general rule. Okay, maraming salamat at see you in the next tutorial.